মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সুচি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে তার দেশের বিরুদ্ধে আনা গণহত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এই আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে গণহত্যা ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর অভিযোগ আনা হয়েছে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ মিয়ানমারে দু সালের আগস্ট মাসে চালানো এক সেনা অভিযানে হাজার হাজার রোহিঙ্গা নিহত হয় এবং সাত লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় অংশান সূচি বলেন মামলায় যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ এবং বেঠিক তার কথায় ওই সেনা অভিযানের পেছনে গণহত্যা চালানোর অভিপ্রায়ের কোনো প্রমাণ নেই রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের বক্তব্যের দুদিনের মাথায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সান্ধ্যকালীন কোর্স বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বুধবার সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কাছে চিঠিতে সান্ধ্যকালীন কোর্স বন্ধ সহ তেরো দফা নির্দেশনা পাঠানো হয় বলে জানিয়েছে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য রাষ্ট্রপ্রধান আব্দুল হামিদ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বক্তৃতায় সান্ধ্য কোর্স বন্ধের পক্ষে অবস্থান জানিয়ে বলেছিলেন এর মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ পেছনের দুই বছর তিন ধাপ করে এগোলেও এবার অগ্রগতি এক ধাপ গত বছরের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ইউএনডিপি বুধবার যে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দু প্রকাশ করেছে তাতে দেখা গেছে এবার একশো দেশের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে একশো পঁয়ত্রিশতম স্থানে দু সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ছিল একশো ছত্রিশতম অবস্থানে তার আগের বছর একশো এবং তারও আগের বছর একশো বিয়াল্লিশতম অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ বুধবার এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রতিবেদনটি মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান জনগণী পুলিশের শক্তি বলে উল্লেখ করেছেন পুলিশের আইজিপি ড মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারি বুধবার বিকাল চারটায় সিএমপির একচল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন এর আগে সকাল এগারোটায় কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের আগ্রাবাদ শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ পুলিশের এই মহাপরিদর্শক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশ নেন জাতীয় সংসদের হুইপ শামসুল হক চৌধুরী সিটি মেয়র ও নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজম নাসির উদ্দিন সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী ওয়াসিকা আয়শা খান প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড অনুপম সেন দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুসলিম উদ্দিন আহমেদ চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্রশাসক এম এ সালাম নগর মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হাসিনা মহিউদ্দিন চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুল আলম সহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে চট্টগ্রাম ও বান্দরবানে কর্মরত নির্বাচন কমিশনের দুই অস্থায়ী কর্মচারীকে গ্রেফতার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন চট্টগ্রামের সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে কর্মরত অফিস সহকারী ঋষিকেশ দাস এবং বান্দরবান জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে কর্মরত ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিরূপণ কান্তিনাথ তাদের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের ভোটার করা ও জাতীয় পরিচয়পত্র পাইয়ে দেওয়ার মাধ্যমে অবৈধ অর্থ আদায়ের অভিযোগ আছে বলে জানিয়েছেন দুদক কর্মকর্তারা আজ বুধবার সকালে নগরীর ডবল মুরিং থানার বাদামতলী মোড় থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রামের দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় দুইয়ের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন নতুন ফটোকপি মেশিন আনার ঘোষণা দিয়ে পুরাতন ফটোকপি মেশিন আনায় মেসার্স এক্সেস ট্রেডার্সের পঞ্চাশটি ফটোস্টেট মেশিন ও প্রিন্টার জব্দ করেছে শুল্ক কর্তৃপক্ষ আজ বুধবার এ পণ্য জ্বালানটি জব্দ করা হয় এদিকে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জেদ্দা থেকে আসা দুই যাত্রীর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তিনশো একুশ কার্টন সিগারেট ও ২৪ ক্যারেট ওজনের একটি স্বর্ণের বার আটক যাত্রী সিগারেট ও স্বর্ণের বার পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে লক্ষ্যটা বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল একশো তেষট্টি রানের শুরুতেই উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছিল চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স তবে ইমরুল কায়েসের বিধ্বংসী আর দায়িত্বশীল ব্যাটিং এ সেই বিপদ কাটিয়ে দারুণ এক জয় তুলে নিয়েছে দলটি মিরপুরের চলতি বিপিএল এর উদ্বোধনী ম্যাচে সিলেট থান্ডার্সকে পাঁচ উইকেট আর এক ওভার হাতে রেখে হারিয়েছে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স